ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న వేళ మారటోరియం అంటే ఎవరైతే లోన్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన ఈఎంఐల విషయంలో మారటోరియం అనే విధానాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చింది ఆర్బీఐ చాలామందికి ఇది ఊరటనిచ్చే అంశం అని అంతా అనుకున్నారు కానీ లోతుగా వెళ్ళి చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులు కొన్ని భయంకరమైన నిజాలను బయటపెట్టారు ఆ లోతుగా వెళ్ళి వాళ్ళు చేసిన విశ్లేషణ ఒకసారి పరిశీలిస్తే అప్పో సప్పో చేసి వాయిదాలు కట్టేయడం బెటర్ కానీ ఈ మారటోరియంకి దరఖాస్తు చేసుకోవడం అంత తప్పు పని ఇంకొకటి లేదు అనేది ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్న మాట అవి ఎందుకురా అంటే డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం చాలామంది చాలా లోన్లు తీసుకునే ఉండుంటారు రకరకాల లోన్లు హౌసింగ్ లోన్ కానీ పర్సనల్ లోన్ కానీ కార్ లోన్ కానీ వెహికల్ లోన్ ఎనీవే ఏదైనా లోన్ అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కట్టలేని వాళ్ళు మారిటోరియంకి అప్లై చేసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడున్న కష్ట పరిస్థితుల్లో అదే ఒక ట్యాబ్లెట్ కాదు మారిటోరియం అనేది ఎందుకు అంటే ట్యాబ్లెట్ కాకపోగా చాలా ఏమంటారు దాన్ని ఖరీదైన ఒక చాక్లెట్ లాంటిది అంట ఒకవేళ మనం మారిటోరియం కనుక అప్లై చేస్తే ఎందుకు అంటే ఈఎంఐ చెల్లింపు విషయంలో మూడు నెలల రిలాక్స్కు ఓకే అంటే దాని మూల్యం ఎంత భారీగా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుంటే గనక నిజంగా చాలా భయభ్రాంతులు అవుతాం ఎందుకు వచ్చిన ప్రభావం అసలు ఎందుకు తీసుకున్నావు ఎందుకు మారిటోరియంకి అప్లై చేసామని అనుకుంటాం ఓకే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటనేది చూసుకుంటే కనుక డీటెయిల్స్ ఏంటనేది మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తే పనిచేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న లోను అంటే ప్రభుత్వ గైడ్ లైన్స్ అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ప్రైవేట్ లోన్ల గురించి అక్కడ మాట్లాడుకోవడం వేస్ట్ ఆ వడ్డీలు క్యా క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయలేం ఓకే ఏదో ఒకటి ప్రభుత్వ గైడ్ లైన్స్కి సంబంధించిన ఒక లోన్ మీరు తీసుకుంటే మీరు కట్టే నెలసరి వాయిదా ఒక పదిహేడు వందల నలభై ఒక్క రూపాయలు అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి పదిహేడు వందల నలభై ఒక్క రూపాయలు మీరు చెల్లించారు చెల్లిస్తున్నారు ఇప్పటివరకు అనుకుందాం ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్లు మీరు మూడు నెలల మారటోరియంకి ఒకవేళ అప్లై చేస్తే గనక మీరు తీసుకున్న రుణాన్ని మూడేళ్లలో అంటే ముప్పై ఆరు నెలల్లో తీర్చే ఒప్పందం కనుక ఉంటే అంటే ఉంటాయి కదా మూడేళ్ళు లేదంటే ఆరేళ్ళు పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఇట్లా ఒకసారి ఒకవేళ మూడేళ్ళు కనుక ఒప్పందం ఉంటే మీరు అదనంగా చెల్లించే వడ్డీ ఎంత అంటే ఈ ముప్పై ఆరు నెలలకి కలిపి ఈ మూడు నెలల మారిటోరియం తీసుకోవడం వల్ల మీరు అదనంగా చెల్లించే వడ్డీ పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయలు అయి అయితే ఇదే ఒకవేళ ఐదేళ్ళు అనుకుందాం ఐదేళ్ళు అంటే ఎన్ని నెలలు అరవై నెలలు ఒకవేళ ఇదే కనుక ఐదేళ్ళు ఒకవేళ ప్లాన్ మీరు తీసుకుంటే కనుక ఆ ఐదు ఐదేళ్ళు ప్లాన్ తీసుకుని ఈ మూడు నెలలో మీరు మారిటోరియంకి అప్లై చేస్తే చెల్లించకుండా ఉంటే గనక మీరు చెల్లించే అప్పుడు అదనపు వడ్డీ ఎంతో తెలుసా ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల నలభై అంటే అదనంగా మీరు చెల్లించాల్సింది ఎక్స్ట్రా ఓకే అదే ఒకవేళ పదేళ్ళు అంటే నూట ఇరవై నెలలు పదేళ్ళు ప్లాన్లు కూడా ఉంటాయి నూట ఇరవై నెలలు ప్లాన్ తీసుకుంటే గనక మీరు ఆ గడువు పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు అదనంగా చెల్లించాల్సింది నలభై రెండు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఒకవేళ ఇప్పుడు మూడు నెలల్లో మీరు వాయిదా తీసుకుంటే ఓకే అదే పదిహేను నెలల ప్లాను అంటే నూట ఎనభై నెలలు అది కనుక మీరు తీసుకుంటే మీరు అదనంగా చెల్లించాల్సింది అక్షరాల అరవై మూడు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు చెల్లించాలి అదనంగా మీరు అంటే మీరు యాక్చువల్గా మీరు ప్రతి నెల కట్టాల్సిన ఈఎంఐ ఫస్ట్ చెప్పినట్టు పదిహేడు వందల నలభై ఒకటే ఎగ్జాంపుల్గా కానీ ఇప్పుడు మీరు చెల్లించాల్సింది అంతా ఒకవేళ పది పదిహేను పదిహేళ్ళలో మీరు లోన్ తీసుకుంటే కనుక నలభై రెండు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు చెల్లించాలి అదే ఇంకా పెద్ద ప్లాన్లు ఉంటాయి ఏంటి పదిహేను సంవత్సరాలు అంటే నూట ఎనభై నెలలు ఒకవేళ అది తీసుకుంటే కనుక ఈ మీరు ఈ మూడు నెలలే కదా కామ్గా ఊరుకుంటే మీరు చెల్లించాల్సింది అరవై మూడు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఓకే అదే మీరు ఇంకా పెద్ద నెలలు ఇంకా పెద్దది ఉంటాయి ఒకవేళ పాతికేళ్ళు ఒకవేళ చూసుకుంటే ఇది టాప్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి నాకు కూడా ఒక లోన్ ఉంది పాతికేళ్ళ ఈఎంఐ చెల్లించేలా మీరు బ్యాంకుతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే గనక గడువు తర్వాత ఈ మూడు నెలలు ఈఎంఐ కట్టడమే కాకుండా ఈ మొత్తానికి అదనంగా చెల్లించే వడ్డీ మొత్తం ఎంత అంటే ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై అంటే పాతికేళ్ళు మీరు టెర్మ్ పెట్టుకుంటే గనక పాతిక సంవత్సరాల పాటు మీరు కట్టాల్సిన దానికి ఈ మూడు నెలలో ఇప్పుడు కట్టని కారణంగా మీరు కట్టాల్సింది ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కానీ మీరు వాయిదా ఎంత అండి పదిహేడు వేల నలభై ఒకటి పదిహేడు వేల రూపాయల నలభై ఒక్క రూపాయలు ఇంటూ పోని మూడు నెలలు అనుకుందాం పోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు నెలలు అంటే మహా అయితే యాభై ఏడు వేలు చిల్లర ఎంతో పడుతుంది యాభై ఏడు వేల రూపాయలు మీరు అది కూడా కట్టాలి దాంతో పాటు పాతికి వే పాతికేళ్ళ మీరు వాయిదా ఉంటే గనక ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు మీరు అదనంగా వడ్డీ కట్టాలి అంటే ఈ మూడు నెలల మారిటోరియం చెల్లించేందుకు
ఎనభై నాలుగు వేల రూపాయలు అంటే అసలు ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు అందుకని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి బ్యాంక్ అధికారులను తెలుసుకోండి దయచేసి ఈ మారటోరియంకి అప్లై చేసుకునే కంటే ఏదో రకంగా కట్టేసుకోవడం బెటరు లేదంటే చాలా తర్వాత దానికి అదనంగా డబల్ 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 త్రిబుల్ అనలేమో త్రిబుల్ కూడా కాదు ఆ లెక్కలు ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే చాలా లోతుగా ఉంటాయి అంత భారీగా చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒక రకంగా ఇది రిలీఫ్ అనుకుంటే పొరపాటే ఒక అధిక భారీ ఒక వడ్డన్ అనమాట భారీ బడ్డెన్ కూడా మనకి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి